Hello everybody, bonsoir tout le monde. Je dis à ce que je suis fier, je suis content pour me présenter une belle vidéo. Ça. Donc, non pas me dire que Donc, vous connaissez là, vous pour qui ça me là, c'est présenter une belle vidéo anglais. Right? You are going to learn with your teacher. Vous pouvez apprendre avec le professeur là. Qui sont vous à quoi je dis? Donc, nous allons enseigner uh, comment vous poser des questions. Vous ne pouvez pas être en anglais. Et ça, vous pouvez vous à tout le monde qui parle en anglais. Mais, vous pouvez demander à vous poser des questions. Comment vous poser des questions? Ça, qui est simple. Donc, on va aller. Vous venir avec des questions qu'on poser. Si c'est en anglais. Belle vidéo, mes amis, je vous bien fait là. Si tu as bien fait, donc c'est une belle vidéo pour te pour Donc, uh, as you can see in the board, um, request permission to access class. Request permission to access class. Donc, pas oublier ou de abonner. Pourquoi si vous abonnez avec un coup comme ça? Vous ne pouvez pas vous abonner avec un anglais tout partout, jeune pour te pour comme ça. Pas besoin de vous partager. Donc, où est-ce que c'est important? Ok. Request permission to access class. Request permission to access class. Donc, c'est demander permission pour avoir accès à une salle de classe. Même si ce n'est pas une salle de classe, mais on peut demander permission pour entrer dans un espace, pour demander permission pour sortir de quitter un espace. Ok? On va regarder ensemble. Number one. Numéro un. Allow me. Allow me, teacher. Allow me, teacher. Allow me, teacher. May I get in, please? On va mettre please là là. May I get in, please? Non, salle de classe, au campus, dit, Hello, me teacher. May I get in, please? Mais attention, et pas dedans, non, ou dehors, parce que peut-être vous pouvez arriver dans la salle de classe là. Je dis, May I get in, please? Est-ce que je vais accès pour m'entrer? Je dis, May. Ok? I say, May I get in? Ok? May. May I get in, please? You can say, Can you, right? Ou qu'on peut dire, Can. Ou qu'on peut dire, Hello, me teacher. Can I get in, please? Okay. Hello, me teacher. Can I get in, please? If you don't use the word get, you can say come. Come. Venir. Mgazi. Allow me, teacher. Can I get in, please? Can I get in, please? Ubiondzi. Allow me, teacher. May I come in, please? Come in, get in. Quand vous remarquez comment vous Hello, me teacher. May I get in, please? May I get in, please? If I have access to get into the class. OK. Est-ce que vous avez accès pour m'entrer dans la salle de classe? Number two. Numéro deux. Comment vous dit ça? Excuse me. Excuse me. May I get out? Seulement, qui vous remarqué? Là, vous avez remarqué. Get in, okay? La c'est get in, okay? Get in, pour nous tout cas, ouais. Ici, m'gagne get out. Mais les mabzi, on dit get out. Get out. Allez, get out. Get out. Get out. Ça me fait là, font liaison. Font liaison. On dit get out. Excuse me. May I get out, please? Est-ce que m'gagne sorti? Ou déjà dans celle-là? Je dis, teacher, excuse me, may I get out, please? Est-ce que je peux sortir? Même j'ai un tout, quand même, qui met ça là. Si je ne dis pas, mais, qui c'est une politesse, je ne dis pas, vous montrez comme un sage, ou vous avez accès, vous avez accès, vous accès, vous avez accès, pour sortir. Je dis, mais, là, il dit ça, bon. Là, il could I get out? Could I get out? Est-ce que je ne peux sortir? May I get out? Could I get out? Ou ka di la tout? Sou pa di get out? Ou ka di go out? Par exemple, la m'di, excuse me, may I go out? Est-ce que m'ka sorti? Ok? May I go out? May I go out, please, teacher? Ok, you may. Ok? Attention, m'di, could I get out? Teacher, could I get out? Ou a p'tit bouge a dit, yes, you could. Si elle dit, may I get out? Si dit ça comme ça, les cas disent, yes, you may. Oui, vous avez accès pour sortir. Yes, you may. OK? Là, non, ça, vous avez accès que vous avez retard. Vous avez retard, vous avez retard. Donc, comment vous dites ça en anglais? Vous avez dit, I'm sorry for being late. I am sorry for being late. I am sorry for being late. Moi, désolé parce que je suis retard. Donc, vous avez retard dans la salle de classe, vous avez arrivé à temps. Ou dit professeur, I'm sorry, teacher, for being late. 
Teacher, I'm sorry for being late. Désolé parce que en retard. Même quand pour dernier, on a dit professeur, I apologize for being so late. I apologize for being so late. Or I can say, I can delete this. I say, simply say, I apologize for being late. Donc, nous finis avec partie ça. Nous allons expliquer qu'on y a là. Donc, là que on a salle de classe, on a dit professeur, comment qu'on prononce ça, comment qu'on dit ça en anglais, comment ça, ça, ça veut dire en anglais. Tout ça, il a permis à ce que ou gagnez un minimum pour poser question en anglais, même si pour qu'on parle vraiment anglais, mais ça aide ou un peu. Basic question. Donc, question basique. Vous dites, on va l'apprendre. Je me désole. Non, c'est comme dans là. On allait. Here, teacher, could you tell me? Could you tell me how to pronounce the word? Could you tell me how to pronounce the word? Ah, what do I be, teacher? Take your time, all right? Okay, take it easy. Take your time. On allait. Teacher, could you tell me how to pronounce the word? The word. Could you tell me how to pronounce the word? Est-ce que Kadim? Est-ce que Kadim? Comment on peut prononcer mo qui mo? Mais moi. E x t r a o r d i n a r y. You say, teacher, could you tell me how to pronounce this word? E x t r a o r d i n a or why? It was just okay. Okay, I can tell you. Um, this word is pronounced as extraordinary. 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 Oh, something that is really extraordinary. Something that is, wow, amazing. Here, the word is extraordinary. Pablo me de fond kousou how to spell the alphabet. I'll get the video sa, okay? Got it up well. Teacher, could you tell me how to pronounce the word if we do? Here. Teacher. 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 Don't say that. Um, teacher, can you tell me? C'est presque même genre. Est-ce que Kadim? Can you tell me? Mkadi kudu simle. Okay, maybe la c'est good, ça c'est can. Je choisis pas. Vous pouvez choisir. You can say what you want. Teacher, can you tell me how the word "darara" is spelled? Let me see "darara." Moa, par exemple là, vous pouvez dire comment "live et play." Teacher, can you tell me how the word "book" is spelled? Bah écris là. Parce que tu vas dire. Teacher. Can you tell me how the word book is spelled? Book. Teacher, can you tell me how the word book is spelled? Kunyala. Labdu book. Oh, B O O K. Book. Book. That's a book. Yeah. That's my book. Where is yours? Good point. Look, it's simple. Ukon moa obzi professor. Koma mosa eple. Udi moa bole. Look, uka kon moa me upa koni koma mosa ali mem li ekri. Donc c'est même j'ai oublié les plaies tout pour qu'elle écrive donc vous devez demander pour monsieur à poser la question dès que vous posez la question la réponse nous pas à l'aise sorry to burden sorry to burden how can I read this how can I read that sorry to burden how can I read that sorry to burden how can I read this word okay sorry to burden how can I read this word sorry to burden how can I read this word oh ngabzi Sorry to burden. How can I read that word? That word. Professor, excuse me, because I'm into a book. But I'm going to talk about it. Teacher, sorry to burden. Okay? And you say, how can I read? Read. Lear. How is it? Lear? Bon creole. How can I read this? But attention, when I say this, I'm going to talk about this. We're going to talk about this. We're going to talk about this. We're going to talk about this. This like that, those, these, not explain what we. Lo ab identify ki sa sa ye sa. Me lo di this la u touche mo. Mzi teacher, um, how can I read this word? Basic, okay? Lam di question, question. La mzi this. 
Mais si vous éloignez, par exemple, Moali, bien loin, par exemple là, vous écrit euh, book, book, là. Et puis, je dit, professeur, euh, que, comment vous êtes capable de lire ça Ou montrer le mot Soit vous chita pour vous ou dit, teacher, how can I read that word Teacher, je where is the word Where is the word? Okay, this, uh, that word. We do that word. Ça dépend de côté où il y a. We that word. Mais l'autre dit that word. Les cas this word, this word. Oh no, this word. No, this word. The word word. <laughs> oh no, it's not this word. C'est pas Moussa. This word. Oh, that word. Okay, Moussa. Donc identifier un bail qui prend une synthèse, un bail qui loin on sait that. On comprend ça bien. Et puis, montrez-moi. Ou choli, ou montrez-le. Là, m'expliquez lui Here. Excuse me. Excuse me. How can I write the word da-da-da in English? How can I write da-da-da in English? Let me see da-da-da. Ou bien, moi. Par exemple, là. Mais, là, je vais vous dire que, qui semble faire comprendre? Excuse me. How can I write the word Pen in English. Mais où qu'on comment le prononcer? But you know how to pronounce the word, but you don't know how to write it. Ou pas qu'on est comment pour écrire. Donc là pas qu'on est au besoin écrire. Ou pas qu'on est au grave là. Mais pour faire ça, il même la son guide. La pédé. Me dit excuse me. How can I write the word pen in English? Ou dit. Ok. Et puis le fin dit. Pour essayer de pen, ok. Let me write it for you. Pen. Ok. Il y a écrit. C'est même genre tout à dit, comme il y a écrit tel mot, ou poser une question, mettre moi. Et vous dites moi. Donc, pour essayer à l'aise pour les deux. Donc, vous dites deux pour nous finir. Pour nous finir. Je me dis, what is the meaning of darara in French? Ou qu'on nous parle en anglais. Mais vous pouvez se connaître comme on dit en français. Par exemple, même si je prends un mot et livre là, là, je prends un mot livre là, mieux que encore, je me dis, what is the meaning of book in French? Donc, signification book, qu'on y a en français, book, mais livre et book, on me dit comme ça parce que je dis livre, signification book in French, en français. Donc, pour savoir ce book, les mêmes livres, les dit, et si on va utiliser, vous êtes capable de lire, pour... donc, là, je vais expliquer quand même. Les cas, où qu'on y a la et définition, le cas de dire, ok, livre là, et book là, il veut dire livre. Vous comprenez, il seulement définit le mot. Mais il ne peut pas dire, qui ça, livre là, ok, comme objet. What is the difference, what is the difference between land and bellow? What is the difference between land and bellow? Vous dites qu'il y a la différence entre le land et puis et bellow. C'est quelle différence qui gagne entre land avec bubble? Il y a un qui veut dire this, il y a un qui veut dire that. Bah quoi non? Donc ça sera le coup. Ou bah quoi mon magaï? Même j'aime quand dire quelle différence qui gagne entre et et to speak et puis to talk. Talk. What is the difference between speak and talk, teacher? Donc vous savez quoi? Qui ça talk là? Qui ça speak là? Donc en somme. C'est tout ça qui nous a gagné pour la vidéo ça, mes amis. Je vais commencer à apprécier ce travail là. Même je vais envoyer un message pour nous sur WhatsApp, je vais envoyer un message pour nous sur euh, Facebook, je vais envoyer un message pour nous, je vais commenter sur YouTube, je vais dire bon travail, ça fait mon plaisir, et de nous partager. Je vais que euh, chaque monde, si nous avons 1000 personnes qui regardent des vidéos, nous avons 1000 partages. Donc, il faut le regarder et c'est partager. L'encouragement est important. On courage, non? Ça veut dire que nous venons avec plus de vidéos pour vous dans le jour à venir. Merci en pile, c'était le professeur Paul Duquenet qui remet en pile dans une autre vidéo. Restez branchés, like la page là et dans la vidéo.